Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un mois, on ne s'est pas parlé, c'est vrai. Aujourd'hui, on va parler du permis de conduire. Et vous allez comprendre pourquoi il est important de venir au Québec avec son permis africain. C'est parti! Bonjour tout le monde, ça fait vraiment un bout qu'on ne sait pas parler. J'étais tellement occupé, maintenant je suis là pour vous. On va parler aujourd'hui du permis de conduire. Pourquoi j'en parle C'est parce que euh, en Afrique, beaucoup de gens minimisent ça. Minimisent sur plusieurs aspects. Peut-être parce qu'ils n'ont pas d'argent pour acheter une voiture. Euh, Peut-être parce qu'ils se disent que ben, moi, moi euh, je n'ai pas besoin de voiture. là. Si je vais aller au travail, ben, je prends le taxi, ça me revient moins cher. Je vais payer un taxi. Hein? 100 francs, 200 francs, qui équivaut ici à quoi À 50 centimes. Hein? Je m'en vais au travail, je reviens. Où est le problème Est-ce que j'ai besoin d'une voiture Et même si j'ai une voiture, moi je vis dans une petite chambre, je vais aller garer ça où hum? Pourquoi je n'ai pas besoin d'une voiture bon, Moi, si tu as l'intention de venir au Québec, ou même si tu es sur le point de venir au Québec, je vais te faire comprendre aujourd'hui que c'est très, très, très important d'avoir un permis de conduire. N'écoute pas les gens qui vont te dire qu'ici au Québec, tu peux t'en sortir avec le transport en commun. Oui, tu peux t'en sortir. Mais je veux aussi te faire comprendre au combien c'est important d'avoir ton permis de conduire et ce, même si tu n'as pas de voiture ici au Québec. Avant de parler euh, de l'importance d'avoir un, un permis de conduire, je vais te parler des points, des points d'inaptitude. Parce que les points d'inaptitude sont associés au permis de conduire. Qu'est-ce que c'est que des points d'inaptitude? Je vais appeler ça des chances. Dans, dans chaque permis, il y, a, il y a plusieurs permis, je vais les, je vais les développer. Tu vas voir ce qu'on appelle des chances, des points d'inaptitude. C'est du genre que pour peut-être un permis X, tu vas avoir peut-être 6 points d'inaptitude. Un autre permis Y, tu vas avoir 5 points d'inaptitude. Un autre permis, tu vas avoir, je ne sais pas moi, 15 points d'inaptitude. Et ces points d'inaptitude ont pour but de te donner comme une forme de compte. Si tu fais une infraction, peut-être on va t'enlever 2 points d'inaptitude. Si tu fais tel truc, on va t'enlever 3 euh, euh, points d'inaptitude. Ou bien on peut genre, tout te laisse enlever si la, la, ce que tu as fait est grave. Donc, il faut dire que tu le saches. Parce que quand je vais parler, tu vas mieux comprendre. Moi, j'appelle Dieu. Pour que vous compreniez, ce sont des chances que, comme les autorités vous donnent. Bon, tu as, tu as peut-être 10 chances pendant que tu conduis pour qu'on t'enlève ton permis. Ou 4 chances pendant que tu conduis pour qu'on t'enlève ton permis. Est-ce que vous, êtes, vous avez bien compris? Voilà. La première chose qui va te faire comprendre qu'il est important qu'un Africain vienne avec son permis africain ici, c'est le fait que les procédures pour l'obtention du permis plein au Québec prend à peu près trois ans. Je recommence. Les procédures pour l'obtention du permis plein ici au Canada prend minimalement trois ans. Ça veut dire que si tu as du temps, tu as fait en moyenne trois ans pour avoir ton permis. Mais si tu n'as pas le temps parce que tu as des examens, parce que tu dois aller à l'école, parce que tu dois travailler, parce que tu dois faire ceci, parce que tu dois faire cela, ça va prendre plus de temps. Parce que l'école, l'auto-école ne va pas te dire que, ok, bon, comme toi là, tu n'as pas le temps, je vais renvoyer l'examen pour toi. Ou bien, comme toi là, tu n'as pas le temps, euh, quand on va te donner les cours d'auto-école, on va essayer de s'adapter à ton programme. Non, 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 non. C'est toi qui t'adaptes au programme de l'auto-école. Sinon, ils vont te renvoyer à la session prochaine. Et ça va toujours aller à une session prochaine, à une session prochaine. Puis toi, au lieu d'avoir ton permis rapidement, ben, au lieu de trois ans minimalement que tu pourrais att attendre, ça peut aller à 4, 5, 6 ans même. Parce que tu vas faire ça, genre quand tu as le temps, tu fais ça une session, après tu attends encore, après quand tu as l'argent, tu payes, après tu vas faire l'autre session parce que tu avais fait l'autre session d'avant. Fait le premier point, pour que tu comprennes, c'est que ça prend plus de temps si tu ne si tu n'es pas au si tu ne prends pas au sérieux en fait. Au Québec, il y a trois types de permis de conduire. C'est comme graduel. Le premier type de permis de conduire, on appelle ça le permis apprenti. Et ce permis apprenti a quatre points d'inaptitude. Donc ça veut dire tu as quatre chances. Et dans ces quatre chances, si tu fais des erreurs, on enlève ton permis. Je recommence. 
Bible, permis, apprenti à quatre points d'inaptitude. Donc, quand tu viens juste d'arriver, tu vas aller à l'auto-école, on va te faire euh, des comme, formations, tu vas aller en, comme en cours, tu auras ton, car, ton cahier, tu auras toutes tes choses, tu prends des notes, après on va te faire un examen, et quand tu as fini de faire ton examen, je pense après trois mois, hein, on te donne directement un permis apprenti. Mais le permis apprenti, là, tu ne peux pas conduire seul. Il faut toujours et toujours que tu sois avec quelqu'un, que tu sois accompagné avec quelqu'un qui a minimalement deux ans d'expérience. Donc, quelqu'un qui a conduit déjà pendant deux ans avec un permis plein, pas un permis apprenti. Hein? Tu ne vas pas avoir quelqu'un qui est apprenti avec toi, tu vas conduire avec lui. Non, il faudrait que tu trouves quelqu'un qui a du temps pour que tu puisses conduire. Il faut dire que tu saches ça parce que si tu ne sais pas ça, tu vas te dire non, mais moi, je vais m'en sortir. Non. Et ça, c'est le premier. Deuxième point, même si tu as 40 ans et que tu as le permis apprenti, même si c'est un enfant de 18 ans qui va te guider, ben, c'est ça, tu vas aller chercher. Parce qu'eux, ils ne veulent pas prendre de chance. Même si tu as 50 ans et que tu n'avais pas eu ton permis dans ton pays, tu auras toujours besoin de quelqu'un qui a minimalement deux ans d'expérience. Deux ans pour un permis plein pour qu'il t'accompagne dans tout ce que tu vas entreprendre dans la voiture. Je veux juste ajouter un petit point. Le permis apprenti est renouvelable. Ce qui veut dire que si tu ne renouvelles pas ton permis, ou bien si tu ne fais pas un examen, on va aller dans ce sens-là. Quand ton permis apprenti, euh, fin, le 1 an et demi fini, il va falloir que tu fasses un examen pour passer au permis qu'on va parler, le permis probatoire. Mais tant que tu ne fais pas cet examen, il va, tu vas toujours devoir renouveler ton permis apprenti, renouveler jusqu'à ce que tu passes cet examen, l'examen pour aller à l'étape supérieure, à savoir le permis probatoire. Et en ce qui concerne le permis probatoire, c'est un pas de plus, ok? C'est un permis plein sans lettres. Mais on te donne une probation pour prouver que tu as bien maîtrisé tes bases dans le permis apprenti quand tu conduisais avec quelqu'un. Donc, tu as fait toutes tes choses, tu peux aller tout seul, y a pas, tu n'as pas besoin que quelqu'un t'accompagne dans la voiture. Tu peux aller n'importe où, faire tes courses, voyager, faire tout ce qui a lieu d'être fait. Mais par contre, il y a plusieurs compagnies de transport. <coughs> Excusez-moi, dans le milieu du transport, qui n'embauche pas des gens qui ont des permis probatoires. Donc, pendant deux ans, tu vas supporter ça. Tu vas faire tout ce qui doit être fait de façon personnelle. Mais il y a certains emplois, si tu veux conduire, euh, qui ne vont pas accepter ça. Mais par contre, quand ton permis probatoire finit, ça prend juste deux ans. Quand il finit, tu vas automatiquement au permis plein. Automatiquement. Il n'y a pas... Ce n'est pas renouvelable ou quoi que ce soit. Quand tes deux ans finis, tu vas où est-ce que ben ici on appelle ça la SAC, Société des Automobiles du Québec et à, à Société des Automobiles et Assurances du Québec. Tu pars là-bas, on change juste, tu payes un certain montant, on te donne automatiquement euh, le permis plein en fait. Et pour le permis euh, probatoire, tu as aussi quatre points d'inaptitude. Le permis apprenti, quatre points d'inaptitude ou quatre chances, quatre chances de faire des erreurs. Permis probatoire, tu as quatre points d'inaptitude aussi, mais la différence que tu es seul. Quand tu es permis apprenti, euh, tu as quatre chances d'inaptitude, mais tu es avec quelqu'un. Quand tu as le permis probatoire, tu as quatre chances d'inaptitude ou euh, non, quand je dis, je dis quatre chances, quatre points d'inaptitude ou quatre chances pour que vous compreniez. Donc tu as, tu as droit à quatre erreurs. Quatre erreurs, si l'erreur n'est pas si grave, parce qu'il y a des erreurs qui peuvent te prendre tous tes points, quoi. Ok, donc maintenant le permis plein, plein. Maintenant ça dépend de l'âge. Ok, pour des gens qui ont moins de 23 ans, ils ont maintenant droit à 8 points d'inaptitude ou 8 chances de faire des erreurs. Et quand je dis 8 chances, 8 chances, je préfère vraiment mentionner que il y a des erreurs qui peuvent te coûter 3 points, il y a des erreurs qui peuvent te coûter 5 points, il y a des erreurs qui peuvent te coûter 8 points plus une suspension de ton permis pendant 3, 6 ou 12 mois. Donc, ce n'est pas que ne te dis pas que genre, quand tu as fait une erreur, ok, bah, ça va me coûter juste un point d'inaptitude. Non, ça dépend de l'erreur que tu fais. On est d'accord? Voilà. Donc, quand tu as moins de 23 ans, tu as 8 points d'inaptitude. Quand tu as entre 23 et 24 ans, on te donne 12 points d'inaptitude. Et quand tu as 25 ans et plus, 
tu as droit à 15 points d'inaptitude. Je recommence. Quand tu as moins de 23 ans, tu as 8 points d'inaptitude ou 8 chances. Entre 8 chances dans ton permis. Quand tu as entre 23 et 24 ans, tu as 12 points d'inaptitude ou 12 chances. Et quand tu as 25 ans et plus, tu as 15 points d'inaptitude ou 15 chances de faire des erreurs. Donc, est-ce que tu as vraiment besoin de faire tout ça alors que tu peux avoir ton permis en Afrique et tu passes toutes ces étapes-là? Je, je ne suis qu'au premier point. Et tu comprends déjà au combien il est important de, de, de faire ton permis dans ton pays. Au lieu de rester, tu croises des bras. Tu commences à être aigri envers ceux qui ont des voitures. Ou bien tu te justifies en te disant, oui, mais moi, je n'ai qu'une chambre, je ne suis que jeune. Hein? Je, je, mes parents, quand je veux partir quelque part, je monte dans le chauffeur. Mon père est un chauffeur. Fais ton permis, même si tu es pauvre. Économise, fais ton permis, garde ça dans ta poche. Ce permis-là va t'aider. Ici, je te garantis vraiment. Vous voyez tout ce que je vous ai cité. Permis apprenti, 4 points d'inaptitude ou 4 chances. Permis probatoire, 4 points d'inaptitude aussi ou 4 chances. Mais à la différence que tu conduis maintenant seul. Alors qu'avec le permis apprenti, tu dois toujours conduire avec quelqu'un. Et le permis plein, quand tu as moins de 23 ans, tu as 8 points d'inaptitude. Quand tu as entre 23 et 24 ans, tu as 12 points d'inaptitude. Et quand tu as 25 ans et plus, tu as 15 points d'inaptitude. Et ben, on va, tu vas te dire, mais pourquoi les âges non, mais Parce qu'ils ont, selon les statistiques, on voit que dans ces âges-là, plus tu, es, tu vas vers la maturité, plus tu es responsable, tu ne vas pas prendre des risques inutiles. Mais quand tu es plus jeune, on se rend compte qu'ils font, ils ont tendance à faire beaucoup d'erreurs pour pouvoir se prouver qu'ils sont très importants, bien qu'ils sont capables en fait. Donc c'est pour ça qu'on donne plus de points d'inaptitude par rapport à l'un, tandis que l'autre en a moins. Quoi. Maintenant, si tu viens avec ton permis, d'Afrique et que tu viennes ici. Euh, la SAC, la Société des assurances et automobiles du Québec, évalue les permis en termes de délivrance. Pour un permis africain qui a déjà 12 mois, ok, quand tu viens avec ton permis qui a déjà 12 mois, donc ça fait il y a un an que tu l'as, quand tu es au Canada, quand tu, tu pars dans la Société des automobiles et des assurances du Québec, et on voit que ton permis a déjà un an. Qu'est-ce qui se passe euh, cela te donne droit à un permis probatoire de 12 mois au Québec qui est risqué car il n'a que 4 points d'inaptitude. Bon. Tu vois que si tu viens d'Afrique avec ton permis qui a déjà un an, donc si ton permis a un an, ok, donc, donc que tu arrives en 2021 et que tu avais fait ton permis en 2020, tu arrives en 2020, nous sommes quand nous sommes en, en, on va en juin. Donc, tu fais ton permis, quand tu finis de voir la vidéo aussi, tu pas t'inscrire pour faire ton permis de conduire et que tu dois arriver ici au Québec en 2021, en juin 2021, ça, tu auras déjà un an. Un an. Et le un an, là, te fait sauter ici au Québec la catégorie de permis apprenti qui dure un an et demi et que tu dois obligatoirement être avec quelqu'un. Je ne sais pas si vous me comprenez. Fait que tu tombes directement dans le permis probatoire. Qui va durer quoi Qui va durer un an. Tu auras droit à conduire avec ça pendant un an ici. Un an ici. Ce n'est pas négligeable. Ce n'est pas négligeable. Quand tu le convertis, bien évidemment. Parce que si tu ne le convertis pas... Déjà, il faut dire que tu saches que quand tu as un permis, tu as le droit de conduire pendant six mois. Sans même... Tu pars juste à la salle, on te donner un papier. Tu peux y avoir conduit six mois comme ça. Et après, maintenant, tu pars te réévaluer. Maintenant, on va te donner un permis qui va durer, disons, euh, comme je vous ai dit, s'il avait déjà un an d'ancienneté, on va te donner maintenant un permis probatoire. Tu vas sauter le permis apprenti. Tu tombes directement au permis probatoire et tu vas conduire comme ça pendant un an. Et voilà, c'est ça. Euh, pour un permis africain qui a déjà 12 mois, cela te donne droit à un permis probatoire de 12 mois au Québec, mais qui n'a que 4 points d'inaptitude. Donc, pour avoir un permis complet au Québec, il faut avoir un permis, un permis africain de 24 points. Donc, si tu viens avec ton permis africain qui a 2 ans, mais on, on, on va juste faire certains tests, des tests théoriques. On va te poser certaines questions. Après, tu vas faire un test pratique avec un, 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 une personne agréée. Puis voilà. 
on va voir quoi bon, tu contentes ton permis plein. Donc, tu sautes le permis apprenti, tu sautes le permis probatoire, tu sautes le permis plein. Bon, si tu es adulte, tu sautes le permis plein où il y a 8 points d'inaptitude, le permis plein qui est qui a euh, 12 points d'inaptitude entre 23 et 24, tu tombes directement avec tes 15 points d'inaptitude. Parce que tu es adulte. Et ça, ce n'est pas négligeable. Donc, si ces points-là ne te font pas changer d'avis, je ne sais même pas qu'est-ce que je peux encore dire. Donc, avec ça déjà, réfléchis avant de prendre ta décision. Le point très important qui te pousserait à prendre ton permis africain avant d'arriver ici, ben, on a parlé du fait que tu peux facilement avoir un un, un permis québécois, mais c'est aussi que tu vas vite connaître la ville. Ça va être plus facile pour toi parce que tu vas te déplacer en voiture. Oui, les gens vont te dire que oui, mais avec le transport en commun, tu peux aussi connaître la ville, c'est vrai. Mais ta surface, hein, la, la, tu auras une plus grande surface de connaissances parce que tu pourras te déplacer plus rapidement. Je te prends un exemple. Pour une distance que tu peux faire avec la voiture qui dure 20 minutes, avec le permis de conduire euh, Afrique, euh, avec euh, la voiture, tu peux faire facilement, euh, euh, disons, euh, euh, quoi? Mais pour une, je vais dire, pour un trajet qui te prend peut-être une heure en transport en commun, avec la voiture, tu peux facilement faire 20 minutes, 15 minutes même dépendamment. Parce que le transport en commun, tu dois prendre le premier bus, tu attends 15 minutes pour que l'autre bus vienne, après tu prends le bus. Ce n'est pas mauvais hein, pour commencer, mais je veux juste te faire comprendre que euh, quand tu prends euh, la voiture, tu, non seulement tu te déplaces plus vite, mais tu connais aussi, la, 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 le Montréal est grand. Donc, tu connais une plus grande superficie de Montréal en fait. Donc, moi, je voulais vraiment que tu le saches. Mais l'inconvénient aussi, c'est le fait que genre, quand il y a par exemple les embouteillages, on appelle ça ici le trafic. Quand il y a les embouteillages, qu'est-ce qui se passe? C'est que... Euh, euh, là, le transport en commun et, euh, et les voitures s'équivalent quasiment parce que ça roule lentement et tout. Bon, c'est pour ça qu'il y a cette personne qui se, qui se convainc en disant que oui, mais moi, je n'ai pas besoin de transport de voiture, j'ai besoin de mon transport en commun parce que quand il y a le trafic, on ne peut pas se déplacer simplement. Bon, aussi, euh, pour toutes ces personnes qui ont... Euh, 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 pour quelqu'un qui vient juste d'arriver au Canada, quand tu as ton permis ici l'avantage c'est quoi c'est que tu peux avoir deux emplois tu peux avoir plusieurs rendez vous où tu vas aller directement ou bien tu peux quitter l'un tu te rends directement à l'autre ça a l'air banal mais c'est très important je vous prends un exemple d'un étudiant un étudiant par exemple quand il est euh, quand il est à ses heures d'études ou bien quand il fréquente quand il est dans une session où il fréquente il a droit à juste travailler 20 heures par semaine donc, imagine-toi qu'il finit un cours, il, il a bougé de prendre le transport en commun pour arriver à son travail qui est peut-être à l'autre bout de la ville. C'est compliqué. Ou bien, certains étudiants, pour avoir un bon appartement, ils préfèrent vivre un peu éloigné de Montréal. Donc, ils vont avoir un appartement moins cher là-bas. C'est vrai. Mais maintenant, pour quitter des périphériques, pour se rendre à Montréal, avec le transport en commun, c'est parfois compliqué. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir la voiture. Bon, maintenant, pour une famille... Un papa qui arrive, il doit peut-être accompagner sa femme au travail, ses enfants à l'école et tout. Ben oui, les enfants peuvent le faire avec le transport en commun. Il y a même des voitures destinées euh, à prendre les enfants à la maison pour les amener à l'école. Mais si tu as ta voiture, ça va aller plus vite. Ça va aller plus vite. Donc, en ce qui concerne tes rendez-vous, les rendez-vous de tes proches, ça va aller plus vite. Donc, c'est un point qu'il ne faut pas négliger pour le permis de conduire en fait. Ben oui, ça c'est mon fils qui vient juste d'arriver. Donc, ne soyez pas surpris qu'il parle. Un autre point euh, qui te donnerait envie de prendre un permis, c'est le fait que euh, si quand tu as un permis, tu peux faire Uber. Uber, c'est une compagnie qui te permet de, euh, de, de prendre des passagers dans ta voiture et te faire payer. Donc, tu fais du taxi en fait. Et pour quelqu'un qui vient juste d'arriver, si tu commences avec ça, tu commences à faire vite rentrer des revenus. Et malheureusement, Uber ne prend que des gens qui ont un permis plein. Donc, quand tu viens et que tu commences avec ça, tu n'as pas à courir à gauche, à droite et accepter n'importe quel emploi. Tu peux déjà commencer avec ça, faire rentrer des revenus et avoir l'esprit tranquille. Je vous répète, je vous répète encore, n'écoutez pas les gens qui vont te dire que non, tu n'as pas besoin de permis, tu arrives ici, c'est bien, tu peux t'en sortir avec le transport en commun. Oui, je suis d'accord. 
mais tu serais beaucoup plus efficace avec ton permis de conduire. Donc, après cette vidéo, s'il te plaît, fais tout pour tout pour prendre rendez-vous avec une auto-école dans ton pays pour que tu puisses avoir ton permis le plus rapidement possible. Ce que vous devez retenir dans tout ce que j'ai dit, le premier point, c'est que euh, pourquoi un Africain doit avoir son permis de conduire avant d'arriver? La première chose, c'est parce que les procédures pour un permis plein au Québec, ça prend beaucoup de temps. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, connaître rapidement la ville. Donc, quand tu as ton permis de conduire, quand tu as une voiture, tu peux facilement connaître la ville. La ville est vaste, est grande. Donc, il y a des points de la ville que tu vas facilement reconnaître à cause du fait que tu te déplaces très rapidement. Le troisième point, c'est que tu vas être à l'heure aux différents rendez-vous. Donc, si tu quittes l'école, tu peux aller directement pour travailler. Ou bien, si tu veux avoir un appartement moins cher, tu peux vivre en périphérique de Montréal, quitter de la périphérique de Montréal, arriver en ville très rapidement, sans pourtant compter du fait que, par exemple, un bus n'est pas passé à l'heure, ou bien courir après les bus et tout ça. OK? L'autre point que vous devez retenir, c'est que euh, vous avez la possibilité de gagner vite des revenus quand vous arrivez avec la compagnie qu'on appelle Uber. Uber est une compagnie qui permet à ce que genre, tu, as la, de, euh, tu as la possibilité de, de, de transporter les gens et on te paye pour ça. Donc, tu fais une forme de taxi et on te paye. Donc, ces points-là sont importants. Tu peux être en Afrique, tu ne comprends peut-être pas ce que je suis en train de dire, mais c'est important. Attention, 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 attention. N'attendez pas à la dernière minute quand vous arrivez au Québec pour pouvoir convertir votre permis. Parce que vous avez certes le droit de conduire six mois ici quand vous arrivez. Mais n'attendez pas à la fin des six mois pour aller voir la, la SAC pour dire oui, euh, en fait, je vais maintenant faire les procédures pour pouvoir convertir mon permis. Non. Allez-y tôt, rapidement, au moins renseignez-vous, commencez même si c'est petit et petit à petit, ça va, vous, ça va vous sauver du temps. Je le dis pourquoi Parce qu'il y a beaucoup de gens ici, quand ils arrivent, ils prennent goût, ils prennent des engagements, ils ne peuvent plus se passer de la voiture, mais ils n'ont pas fait des procédures pour pouvoir convertir leur permis de conduire. Ils ont juste pris des, des informations par-ci, par-là, mais là, à un moment donné, ils prennent goût à la voiture et vu qu'ils prenaient des engagements loin, 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 fait qu'ils dépendent maintenant de la voiture, mais... En parallèle, ils n'ont pas pris des engagements pour qu'ils puissent avancer afin qu'ils puissent officiellement avoir un permis québécois. Donc, quand tu arrives, même si c'est un peu comme fatigant ou même ça prend du temps, prends le temps de faire les deux. Tu peux conduire, tu as six mois pour conduire, mais en même temps que tu conduis, s'il te plaît, prends au sérieux les procédures pour convertir ton permis en permis québécois. Bon, c'était tout ce que j'avais à vous dire pour le permis de conduire. J'espère que ça va vous convaincre d'en faire. Euh, ouais, c'est ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui négligent. Ce n'est pas parce qu'en Afrique, tu n'as pas besoin d'une voiture que euh, tu n'en auras pas besoin ici. Et le permis aussi est une pièce d'identité officielle. Parce que sur le permis de conduire, euh, il y a eu l'adresse et tout ça. Fait que même avec les banques, tu peux facilement t'identifier avec ça. Donc, même si tu n'es pas... Même si tu n'as pas l'intention d'avoir le permis de conduire rapidement, au moins l'avoir dans tes poches, ce n'est pas une mauvaise chose en fait. Donc, pensez-y. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube, sur ma page Facebook et Instagram. On se revoit pour les prochaines vidéos. Merci et bye.